happens to you, always say Alhamdulillah. You don't know what Allah is protecting you from. Dapat buku panduannya. Jadi teman-teman, yang pertama saya akan membahas bagian-bagian atau nama-nama yang terdapat di Facemax atau alat pelindung wajah atau muka. Jadi ini adalah namanya Facemax. Jadi teman-teman fungsinya adalah melindungi wajah dari terpaan panas dan menjaga udara tetap dingin di dalamnya. Jadi inilah fungsinya face mask. Yang berikutnya adalah diafragma. Jadi ini adalah namanya diafragma berfungsi sebagai alat komunikasi si pemakai jarak dekat. Jadi digunakan sebagai alat komunikasi terdekat jadi si pemakai ini menggunakan komunikasi dengan jarak dekat jadi ini adalah namanya diafragma yang kemudian adalah nip strap ini semua teman-teman adalah nip strap yang ini yang ini nip strap Fungsinya adalah mengencangkan atau mengatur fix max. Jadi di sini ada cara yang teman-teman mengatur, mengencangkan atau mengundurkan fix max. Jadi fungsi teman-teman untuk untuk mengencangkan fix max. Jadi ini adalah nick strap. Jadi teman-teman, ini adalah fix mask dan yang saya sebutkan tadi bagian-bagian atau nama-nama dari fix mask. Yang kemudian 
kemudian teman-teman yang ini adalah namanya pressure gauge atau indikator fungsinya untuk mengecek berapa tekanan udara yang terdapat dalam tabung jadi ada namanya ini ada teman-teman pressure gauge atau indikator yang berfungsi untuk mengecek atau mengetahui berapa tekanan atau udara yang terdapat dalam tabung kemudian ini adalah namanya demon pump demon pump jadi sekali lagi teman-teman ini adalah namanya demon pump yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa udara pernapasan garis pemakai jadi gunanya ini untuk mengeluarkan sisa udara sepemakai teman-teman ini adalah namanya demon pump kemudian ini adalah namanya pressure hose jadi ini teman-teman ada namanya pressure hose kemudian ini adalah konektor ini teman-teman konektor kemudian teman-teman ini teman-teman namanya strap jadi yang ini teman-teman namanya strap strap dan ini adalah edus edus bell edus bell jadi mau mengencangkan atau mengendorkan jadi namanya ini adalah edus bell jadi sama teman-teman dan di bawah ini adalah edus bell atau bell sama juga mau mengencangkan jadi ini adalah namanya adjust bell yang ini teman-teman adalah back plate back plate atau penopang untuk menggendong tabung jadi ini semua namanya back plate teman-teman ya back plate jadi teman-teman back plate kemudian teman-teman saya memperlihatkan ya teman-teman ini ada namanya adalah eh, pressure valve jadi untuk membuka atau menutup jadi ini ada namanya pressure valve atau bisa juga dibilang silinder valve namanya teman-teman mau pulih open Fully close, jadi ini kegunanya teman-teman. Ini teman-teman yang di bawah ini adalah namanya regulator. Jadi teman-teman namanya regulator. Yang ini regulator di bawah pressure valve. Kemudian ini adalah tabung atau silinder. Silinder atau tabung. Silinder atau tabung yang isinya adalah udara atau O2. Ya, teman-teman ya, teman-teman ini adalah back plate yang saya sudah sebutkan pertama namanya back plate penopang untuk menggendong silinder atau tabung ya teman-teman itu adalah bagian-bagian dari SCBA yang terdapat di kapal saya kemudian teman-teman yang ini di main pulp ini kita konekkan device max atau alat pelindung wajah atau penutup wajah teman-teman caranya untuk mengodekkan teman-teman tekan hmm. teman-teman nah, sudah connect jadi di main pulp ini kita konekkan ke Flex Max apabila kita sudah ready untuk menggunakan SCBA ini. Jadi untuk membukanya kembali, jadi teman-teman tekan, tekan ini, yang ini, tarik. Nah, 
sama juga teman-teman kalau teman-teman mau connect tekan ini teman-teman ya teman-teman mungkin cukup sampai di situ pembahasan saya bagaimana saya memperkenalkan bagian-bagian atau nama-nama dari SCDA jadi di video selanjutnya kita akan mengecek berapa tekanan udara yang terdapat di tabung atau silinder kita ya teman-teman kita akan mengecek di video selanjutnya jadi teman-teman ikuti terus perjalanan video saya apabila ada salah atau kekurangan dari konten video ini tolong koreksi dari teman-teman jangan lupa teman-teman like and subscribe and share dan komen below terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Well, ya okay, teman-teman, sekarang kita sudah berkemas. Jadi teman-teman, tunggu di video selanjutnya bagaimana cara mengecek tekanan udara atau buah yang terdapat dalam silinder atau tabung. Good job.